Sie stecken im Löschschaum der Feuerwehren, in Imprägniersprays, in Outdoor-Kleidung, Chemikalien namens PFC. Sie sind äh, schmutzabweisend, fettabweisend. Und das macht sie eigentlich als ein sehr schönes Produkt für unterschiedlichste Werkstoffe. Selbst im Dünger sind die Substanzen. Das Problem, sie gelten als krebserregend und bedrohen unser Brunnen und Trinkwasser. Es wird dringend geraten, von Anbau von Gemüse und Obst in ihrem Garten abzusehen. Die Schadstoffquellen kennen die Behörden zwar, doch was kommt da noch auf uns zu? Wir haben hier wirklich ein Risiko, das wir wahrscheinlich in seiner ganzen Bedeutung heute noch unterschätzen und auf jeden Fall nicht voll einschätzen können. Für diese drei Kleingärtner geht es gleich zur Blutabnahme. Wir dokumentieren mit einer Handykamera. Stecken in ihrem Körper tatsächlich giftige Chemikalien? Boden und Brunnen ihrer Gärten sind mit Schadstoffen belastet. Wie der Papa noch den Garten hatte, oder die Eltern bzw., dann hat er natürlich auch Gemüse alles angebaut und hat natürlich auch mit dem Brunnenwasser gegossen, logisch. Für Frucht, Blumen, eigentlich für alles, immer genommen. Steffen Schipper hat vor drei Jahren eine Krebserkrankung überstanden. Er ist also vorbelastet. Chemikalien im Blut ist das Letzte, was er gebrauchen kann. Alle drei Kleingärtner haben denselben Hausarzt, Dr. Becker aus Wiesbaden. Alle vierte Jahr wird mein Blut untersucht. Das kann eigentlich für mein Alter nicht besser sein. Das stimmt. Sie sind immer, immer top gut werden. Das ist schon richtig. Ja. Aber gut, wir warten mal ab, was rauskommt. Ja, natürlich. Das interessiert mich natürlich ja. auch. Die Proben gehen in ein Speziallabor nach Bremen. In ein paar Tagen liegen die Ergebnisse der drei vor. Ihre kleinen Gärten grenzen an den US-Stützpunkt in Wiesbaden, Stadtteil Erbenheim. Sitz der Europazentrale der amerikanischen Streitkräfte, militärisches Hochsicherheitsgebiet. Auf dem Armeegelände liegt die Quelle der Kontamination. Es geht um Substanzen, die man nicht sehen, nicht schmecken, nicht riechen kann. Die Abkürzung PFC steht für Peer- und polyfluorierte Chemikalien. Manche sagen auch PFT, weil die Chemikalien Tenside sind. Oder PFAS, weil sie gleichzeitig Alkylsubstanzen sind. Die Chemikalien stecken in alten Löschschäumen von Feuerwehren. Bilder einer Flughafenübung der Bundeswehr aus dem Jahre 1986. Durch die PFC legt sich der Schaum wie ein Film über das brennende Kerosin. So geht schneller mit dem Löschen. Unsere Recherche für diesen Film beginnt im Januar 2020, auf einer der größten Baustellen Europas. Anfahrt auf das künftige Terminal 3 am Frankfurter Flughafen. Udo Peter Bank ist Abteilungsleiter bei der Fraport und dafür zuständig, dass die Erdhügel vor seinem Fenster wegkommen. Wenn man im privaten Bereich spricht, ist das der Aushub für den Keller. Dass natürlich ein Terminal 3 einen größeren Keller hat als ein normales Gebäude, ist klar. Und das sind genau die Erdmassen, die beim Aushub entstanden sind. Die Erde ist mit den PFC belastet. Früher gehörte der Flughafen den Amerikanern. Die haben fleißig mit Löschschaum geübt. Der Berg besteht aus 600.000 Kubikmeter giftigem Boden, zwischengelagert auf der Baustelle. Erst später werden die Lkw die Erde nach und nach abtragen. Das Unternehmen muss das Sickerwasser des Erdhügels mit Aktivkohlefiltern reinigen. Das passiert in den blauen Silos. In der Konzentration, wie wir es jetzt hier vorliegen haben, und Sie sehen es ja, wir tragen keine Schutzausrüstung, äh, auch unsere Bauarbeiter tragen keine speziellen Schutzausrüstungen, ist es ähm, rein aus einer toxikologischen Betrachtung heraus erstmal nicht konkret gefährdet. Wir müssen eben ähm, letztendlich vermeiden, dass sich dieser PFC, dieses PFC in der Natur und in der Umwelt ausbreitet. Genau davor haben die Nachbarn des Flughafens in Mörfelden-Walldorf Angst. 
Der Giftberg vor ihrer Haustür soll weg, so schnell wie möglich. Bei einer Abendveranstaltung Ende Januar erhitzen sich die Gemüter. Auf die Fraport ist man nicht gut zu sprechen, der ständige Fluglärm, gerodeter Bannwald und jetzt auch noch die PFC. Es wird natürlich von Krebsgefährdung gesprochen. Ich halte es durchaus für nachvollziehbar, dass die Leute auch Angst haben, die das hören. Und da muss man, denke ich, auch so viel wie möglich dazu tun, dass das geklärt wird. Ich sehe da einfach, da, da geht man über die äh, Gesundheit der Bevölkerung hier im Rhein-Main-Gebiet einfach drüber weg. Wissenschaftler haben in Tierversuchen herausgefunden, dass PFC in hohen Konzentrationen die Fruchtbarkeit beeinträchtigen können. David Groneberg ist Toxikologe und Arbeitsmediziner an der Goethe-Universität in Frankfurt. Er weiß auch von Nieren- und Leberkrebs. Man hat Versuche an Rhesusaffen gemacht, an Ratten und man hat herausgefunden, dass ähm, diese Tiere ein geschädigtes Immunsystem haben. Beispielsweise das Gewicht von äh, Immunorganen wie der Milz war erniedrigt. Also man muss davon ausgehen, die Immunabwehr wird geschwächt. Und darüber hinaus hat man auch bei einigen Labortieren verstärkt ähm, Tumoren gefunden, Adenome. Und daraus hat man dann den Schluss gezogen, dass PFCs, möglicherweise auch bei Menschen krebserregend sind. Und so sind sie aktuell eingestuft. Die Stoffe werden auch ewige Chemikalien genannt, weil sie aus der Natur, zum Beispiel aus Boden und Grundwasser, nur ganz langsam wieder verschwinden. In Klärwerken können wir sie eigentlich nicht wirklich abbauen. Dann reichern sie sich an im Grundwasser, in der Tierwelt, in der Pflanzenwelt und letzten Endes dann eben auch beim Menschen bis hin zur Muttermilch dass Säuglinge leider Gottes eben PFCs auch aufnehmen über die Muttermilch. Gesundheitsprobleme beim Menschen sind erstmals in den 70er Jahren aufgetreten. Bei Schaumherstellern in den USA. Genaueres erfahren wir beim Umweltbundesamt. Marike Kolossa leitet dort die Toxikologie. Naja, dass diese Stoffe bedenklich sein könnten, hat man erstmal daran gesehen, dass der Hersteller 3M freiwillig die Produktion eingestellt hat. Und zwar gab es damals Berichte eben über Schwierigkeiten der beschäftigten Frauen, schwanger zu werden. Und das ist natürlich, wenn jetzt ein Hersteller, der seine Stoffe in der Regel am allerbesten kennt, freiwillig die Produktion einstellt, ist es äh, natürlich gewissermaßen ähm, ein Alarmzeichen. Da diese Stoffe aber eben äh, sich schwer abbauen und eben auch im Körper anreichern, wird man diese so schnell nicht wieder los. Sobald die einmal in der Umwelt und im Menschen sind, äh, braucht man Jahre und Jahrzehnte, bevor man tatsächlich äh, deutlich niedrigere Belastungen eben dann erwarten kann. PFC haben im Menschen also nichts zu suchen, weil sie in hohen Konzentrationen den Körper massiv schädigen können. Während unserer Recherche erfahren wir von einem Umweltschaden, der in der Öffentlichkeit bis dahin noch nicht bekannt ist. In der Umgebung der US-Kaserne in Wiesbaden wurden seit 2017 erhöhte PFC-Werte gemessen, in Bächen, im Grundwasser. Städtisches Umweltamt und Regierungspräsidium Darmstadt haben die Bürger aber nicht informiert. Wir sind unterwegs mit Adolf Born, einer der alteingesessenen Landwirte in Erbenheim. Sein Feld liegt direkt gegenüber der Kaserne. Er baut Getreide, Zuckerrüben und Soja an. Als einer der wenigen hier hat er einen eigenen Brunnen. Der Brunnen war ursprünglich zur Beregnung gedacht. Das war mal in Planung, aber das hat sich inzwischen erledigt. Den haben wir 1994 gebaut und konnten ihn noch nie nutzen. Das hatte ursprünglich nichts mit PFC zu tun. Früher gab es an der Airbase eine Lackfabrik. In seinem Brunnenwasser schwimmen Mineralöle, Benzole, Kohlenwasserstoffe. Bei einem der ersten Proben äh, empfahl mir dann der Probenehmer, Probenehmer äh, das Wasser also nicht zum Händewaschen zu benutzen. Und, ähm, das erschreckt schon nicht. Auf PFC wurde damals nicht untersucht. Die Stoffgruppe war in den 90er Jahren in Deutschland kaum bekannt. Genau. 
Adolf Born hat den Glauben an sauberes Wasser unter seinem Acker verloren. Früher war das Gebiet ein Sumpf, dann eine Pferderennbahn und später wurde es Flugplatz mit Gewerbe drumherum. Die Dachfabrik wurde dann saniert, der Schadensfall, aber mit bescheidenem Erfolg. Ja, also die Nutzung, also wir haben jetzt Jubiläum, schon über 25 Jahre, ist die Nutzung des Brunnens untersagt und äh, nach wie vor sind erhebliche Verunreinigungen drin. Durch uns erst erfährt er, dass sein Brunnenwasser zusätzlich mit den PFC belastet ist und dass sich die Schadstoffe in Erbenheim ausbreiten. Was von PFC war noch nie die Rede. Und jetzt wurde auch darauf untersucht. Also ich würde immer nur informiert, wenn ich anfrage. Ja, mit einer gewissen Zeitverzögerung kam dann die Information. Ähm, aber von sich aus kam von der Behörde nichts. Was PFC sind, müssen sich die Bürger in Wiesbaden selbst erarbeiten. Während unserer Recherche erfahren wir, PFC sind eine Stoffgruppe, die aus knapp 5000 Einzelverbindungen besteht. Besonders häufig tauchen in den Schlagzeilen drei Substanzen auf. Die Perfluoroctylsulfonsäure, kurz PFOS. Die Perfluoroktansäure, PFOA und die Perfluorhexylsulfonsäure, die man mit PFHXS abkürzt. Die Dosis macht das Gift. Doch gesetzliche Grenzwerte gibt es für PFC nicht. Nur sogenannte Leit- und Orientierungswerte. Für jede der drei Hauptsubstanzen gilt ein Leitwert für Grund- und Oberflächenwasser von 0,1 Mikrogramm pro Liter. An der Airbase in Wiesbaden wird dieser Leitwert deutlich überschritten. Der Übungsplatz der Feuerwehr lag früher im Nordosten des Flugplatzes. Von hier aus verbreiten sich die PFC. Das Grundwasser fließt Richtung Südwest. Im Brunnen von Adolf Born wurden 33 Mikrogramm pro Liter PFOS gemessen. In einem Brunnen der Domäne Mechthilshausen, einem Biobetrieb, waren es in der Spitze 2,3 Mikrogramm PFHXS. Im nahegelegenen Käsbach bis zu 1,4 Mikrogramm PFOA. Je weiter weg vom Militärstützpunkt, desto geringer die Konzentration. Im Brunnen von Adolf Born liegt die Belastung 330 Mal über dem Wert, an dem sich die Behörden orientieren sollen. Sie vermuten deshalb einen zweiten Hotspot auf dem Gelände. Manfred Sanden arbeitet bei Greenpeace, hat im Jahre 2012 aufgedeckt, dass sich PFC in Outdoor-Jacken finden und hat die Giftstoffe auch bei Exkursionen in der Natur nachgewiesen. Die Belastung in Wiesbaden nimmt der Chemiker ernst. Solche Messwerte, die wirklich den Schwellenwert so sehr überschreiten, sind natürlich besorgniserregend. Die geben auf jeden Fall Anlass für weitere Untersuchungen. Man muss halt jetzt prüfen, ist das eine einmalige Überschreitung der Vergleichswerte, der Orientierungswerte oder ist das ein dauerhafter Zustand. Und wenn das ein dauerhafter Zustand ist, dann sind Maßnahmen dringend erforderlich. Wo früher die Amerikaner mit Löschschaum geübt haben, steht heute eine Kfz-Werkstatt. Das Grundwasser darunter fast tausendmal über dem Leitwert. Ganz entscheidend in diesem Prozess ist tatsächlich, dass die Bevölkerung, die dort lebt und die betroffen ist, in diese Entscheidungsprozesse oder auch in diese Untersuchung mit eingebunden wird. Transparenz ist, ist auch hier das A und O. Die Bevölkerung darf nicht in dem Glauben gelassen werden, es ist alles in Ordnung und es ist aber nicht in Ordnung. Weil irgendwann wird es dann bekannt und dann ist die Empörung auch äh, gerechterweise äh, groß. Im Februar 2020 steigt der Druck auf die Behörden. Nach der HR-Berichterstattung greifen Radio und Zeitungen das Thema auf, warum wurden die Bürger nicht früher informiert. Das Regierungspräsidium Darmstadt schreibt uns, dass es sich noch in einer Phase der Erkundung befinde. Eine abschließende Gefährdungseinschätzung ist deshalb momentan noch nicht möglich. Deshalb erscheint eine Informationskampagne zum jetzigen Zeitpunkt aus Sicht der Wasserbehörde als verfrüht. Wiesbadens Umweltdezernent Andreas Kowohl muss einräumen, dass die Stadt seit langem von dem Problem wusste. 
Wir hatten im Jahre 2010 erste Hinweise und haben in 14 und 16 sehr vertieft uns mit dieser Thematik beschäftigen müssen, weil es dort eine Belastung gibt aufgrund von Baumaßnahmen. Und das haben wir entsprechend den Gremien auch mitgeteilt, sodass die Stadtgesellschaft im weitesten Sinne über diesen Sachverhalt, über diese Belastung mit dieser Chemikalien, mit diesen Chemikalien sind ja mehrere unterschiedliche Chemikalien, alle aus einer Stoffgruppe, dann auch informiert worden ist. Sein Dezernat hat sich offenbar lange mit der Einschätzung eines Gutachters aus dem Jahre 2014 zufrieden gegeben, wonach die Schadstoffbelastung im Grundwasser auf der Liegenschaft verharrt und es keinen Abstrom über die Grundstücksgrenzen gibt. So als würden die PFC an der Grundstücksgrenze einfach Halt machen. Haben sie aber nicht. Das war ja völlig klar, also es ist ein Stoff, der in den Untergrund, der was ja löslich ist, sich ähm, bewegt. Damit muss man rechnen, dass irgendwann im Untergrund auch an anderer Stelle dieser Stoff auftritt. Deswegen haben wir ja über mehrere Jahre jetzt regelmäßig gemessen. Nach unseren und anderen Berichten gründen Stadt- und Regierungspräsidium eine Arbeitsgruppe zu den PFC, nehmen weitere Wasserproben. Die Domäne Mechthelshausen muss Feldfrüchte wie Wirsing und Weißkohl untersuchen lassen, auch Tiere, die mit Flusswasser getränkt wurden. Ins Messprogramm werden jetzt auch die Kleingärten aufgenommen. Eine Belastung gilt als unwahrscheinlich, weil die Anlage nicht im Grundwasserabstrom liegt. Im Landtag kommt der Umweltausschuss zusammen. Die Linksfraktion hat einen Dringlichkeitsantrag zur Airbase in Wiesbaden gestellt. Die US Army beantwortet unsere Anfragen nur schriftlich. Interviews vor der Kamera blockt sie monatelang ab. Bis heute. In den USA dagegen kommt das Militär nicht so leicht davon. Das Thema PFC hat längst den Kongress in Washington erreicht. Die wachsende Gefahr von verseuchten Böden und vergiftetem Brunnenwasser schreckt die Volksvertreter auf. Zuletzt bei einer Ausschusssitzung im März 2020. Jim Holmes ist US-Veteran, hat 25 Jahre in der Armee gedient. Mit seiner Familie wohnte er lange auf einem Luftwaffenstützpunkt in Florida. Vor zwei Jahren erkrankte seine Tochter an einem seltenen Gehirntumor. Kayla hat 15 Monate tapfer gegen den Krebs gekämpft. Am 29. März 2019 ist sie gestorben, drei Tage nach ihrem 17. Geburtstag. Im Beisein von mir, meiner Frau und unserem Hund. Was fast genauso schmerzte war, dass wir Monate später herausfanden, dass ihr Tod womöglich durch kontaminiertes Trinkwasser auf der Airbase verursacht wurde. Harte Vorwürfe eines Soldaten gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber. Ihre Geschichte mit uns zu teilen muss schrecklich für Sie sein, aber ich versichere Ihnen, wir hören Sie. Sein Sitznachbar von einer Umweltschutzorganisation ergänzt. An vielen weiteren Air Force-Standorten seien Kontaminationen aufgetreten. Wir konnten bisher an 328 Militärstandorten PFC im Grund- und Leitungswasser nachweisen. Bis jetzt haben die PFC an Dutzenden Luftwaffenstützpunkten das Trinkwasser kontaminiert und viele Gemeinden ringsum kämpfen weiter gegen das kontaminierte Trinkwasser an. Das US-Verteidigungsministerium hat 2019 eine Taskforce zu PFC gegründet, stellt den Gemeinden Filteranlagen bereit. Eine Sanierung aller Standorte würde den Steuerzahler mehr als 2 Milliarden Dollar kosten. Die Menschen von Satellite Beach fordern den Kongress auf, alle PFC-haltigen Löschschäume sofort zu verbieten und die Air Force soll Verantwortung übernehmen, dass sie jahrelang das Wasser mit giftigen Chemikalien verunreinigt hat. Im Anschluss gerät schließlich eine Beamtin des Verteidigungsministeriums unter Druck. Manche Regierungsvertreter meinen, dass die Army nicht für PFC-Schäden verantwortlich ist. Sie auch? 
Nein, der Meinung bin ich nicht. In den 70er und 80er Jahren hat das Ministerium eigene Studien zu PFC durchgeführt. Wer hat diese Studien zu Gesicht bekommen und wurden die Betroffenen über die Gefahr informiert? Das weiß ich ehrlich nicht. Ich muss das nachliefern. Warum hat das Ministerium zehn Jahre nach dem Produktionsstopp von 3M gewartet, bis es eine Warnung herausgab? Ich war nicht beteiligt, das weiß ich nicht. Gehört das zu Ihrem Job oder wissen Sie es wirklich nicht? Viele Fragen der Abgeordneten bleiben unbeantwortet. Es wird deshalb nicht die letzte Sitzung in Washington zu den PFC gewesen sein. Die Diskussion dreht sich inzwischen nicht nur um die Löschschäume der Feuerwehren. Die fluorierten Chemikalien tauchen laut Umweltbundesamt auch in vielen Alltagsprodukten auf, dort wo die Fett-, Schmutz- oder wasserabweisende Wirkung gefragt ist. Zum Beispiel in Teflonpfannen oder in Markisen. Genauso sollen PFC in manchen Kaffeebechern stecken, in Imprägniersprays, Regenjacken und in anderer Outdoor-Kleidung. Den ersten handfesten Skandal hat es 2006 allerdings in der Landwirtschaft gegeben. Der Haufen mit gifthaltigem Dünger liegt mitten in Nordhessen, zwischen Zierenberg und Habichtswald. Mit Terraform der Firma GW Umwelt bei Paderborn wurden nordhessische Felder gedüngt. Ob auch sie mit PFT verseucht wurden, muss noch untersucht werden. Morgen wird das Regierungspräsidium Kassel Boden- und Wasserproben nehmen lassen. Dann wird es etwa zwei Wochen dauern, bis die Ergebnisse vorliegen. Wir sind unterwegs im Landkreis Kassel. Dort, wo manche Felder bis heute mit den giftigen Chemikalien belastet sind und die Behörden noch immer regelmäßig Böden und Brunnen kontrollieren. In Immenhausen sind wir verabredet mit einem Landwirt, der den Skandal damals hautnah miterlebt hatte. Wolfgang Rüdiger ahnte nichts Böses, als er den angeblichen Biokompost von der Firma aus Paderborn bestellte. Darin steckte allerdings giftiger Klärschlamm aus den Niederlanden. In den Unterlagen war davon keine Rede. Im Gegenteil. Diese Nährstoffgehalte und Inhaltsstoffe, als auch der Humusgehalt, den man da im Boden hätte mit anreichern können, das sah alles fantastisch aus. Es war ein Abfallprodukt aus der, so wurde es uns gesagt, aus der Kartoffelchipsproduktion. Und ähm, da wären sehr gute äh, Nährstoffe drin. Einen alten Lieferschein erhalten wir von einem anderen Landwirt. Der Kompost namens Terra Vital sollte Fugate, also Gärreste, aus der pflanzlichen Nahrungsmittelindustrie enthalten. Kurz bevor Wolfgang Rüdiger die verwenden wollte, flog der Betrug auf. Laut Haftbefehl hatten sich die Firmenchefs damals mit mindestens 1900 Handlungen strafbar gemacht. Den Kompost verkauften sie laut internen Unterlagen auch nach Niedersachsen, Brandenburg, NRW und Sachsen. Zu dem Zeitpunkt war PFT gar kein Thema. Da, da ist man nie auf die Idee gekommen, dass man ähm, diesen Stoff irgendwie untermischt. Wenn man das ausgebracht hätte, wäre der Schaden immens gewesen. So ist man mit einem halbwegs blauen Auge davongekommen. Also nur wir, die, die das ausgebracht haben, ähm, haben heute noch erhöhte Werte da drin. So wurden noch 2019 im Habichtswald 2,5 Mikrogramm pro Liter PFOA im Grundwasser gemessen, also 25 Mal über dem Leitwert. In Zierenberg vor einigen Jahren 0,36 Mikrogramm PFOA und PFOS sogar in einem privaten Trinkwasserbrunnen. Im Reierbach in Waldeck waren es schon mal 3,8 Mikrogramm PFOA. Selbst in Hessens Naturjuwel, dem Edersee, können die PFC aus dem Reierbach inzwischen nachgewiesen werden, wenn auch in niedrigen Konzentrationen. Im Reierbach selber dürfen die Fischer bis heute nicht angeln. 2019 wurden in einem Karpfen noch 7,3 Mikrogramm pro Kilo PFOS entdeckt. Der verantwortliche Komposthersteller aus Paderborn wurde später vor Gericht zu einer Geldstrafe von 440.000 Euro verurteilt. Zurück an der Airbase in Wiesbaden. Es ist April 2020. Ein idyllischer Frühlingstag in den Kleingärten. 
In der Parzelle von Ernst Schaus hatte das Wiesbadener Umweltamt Wochen vorher Boden- und Brunnenwasser untersucht. Also Sie sehen, es wächst alles. Für den 83 Jahre alten Rentner kaum zu glauben, dass sein Garten verseucht sein soll. Den Brunnen nutzt er seit Jahrzehnten. Obwohl es hier in der Anlage auch Leitungswasser gibt. Ich bin also einer derjenigen, der im Grunde genommen kaum Trinkwasser anzapft. Heute haben er und weitere Kleingärtner Post vom Umweltamt erhalten. Keine guten Nachrichten. Die PFC haben es unter dem Zaun hindurch geschafft, finden sich in Boden und Grundwasser. Die Behörde geht auf Nummer sicher. Es wird dringend geraten, von Anbau von Gemüse und Obst in Ihrem Garten abzusehen. Ich habe leider, als es jetzt hier losging, festgestellt, also ein Pächter hat seinen Pool auch, also den kleinen für die Kinder, auch mit dem Wasser gefüllt, was ich natürlich dann jetzt im Nachhinein nicht so toll finde. Aber gut, man sieht es ja nicht. Das ist einfach so. Das ist das Problem. Und Zur Erinnerung. Der Leitwert liegt bei 0,1 Mikrogramm pro Liter, bezogen auf einzelne PFC im Grundwasser. Auch in den Kleingärten wird dieser Wert überschritten, bis zu 0,7 Mikrogramm PFHXS. Die Kleingärtner fragen sich, seit wann es die PFC in ihren Parzellen wohl schon gibt und wie sie dahin gekommen sind. Was mich erstaunt ist also, dass von hier ohne von dem Fluchplatz die Schäume sozusagen, die Inhaltsstoffe hier nach oben kommen, wo doch das meiste Wasser für ihr, von ihr oben und her kommt. Dass das Grundwasser offenbar einen ganz anderen Weg genommen hat, kann sich selbst der Umweltdezernent nicht erklären. Hier für die Kleingartenanlage werden wir das mit den Amerikanern sicherlich auch noch mal besprechen, ob in unmittelbarer Nähe. Ich meine, die Kleingartenanlage grenzt an das RB, ist direkt quasi press an so dass man nicht ausschließen kann, vielleicht gab es da mal einen Löschschaumeinsatz, dass das eine der Ursachen sein könnte. Hätten Behörden und US Army diese Erkenntnis früher haben können? 2016 erwähnt ein Gutachten die, Zitat, ausgeprägten jahreszeitlichen Wechsel des Grundwassers. Im selben Jahr weist ein zweiter Gutachter erneut darauf hin, dass es rund um die Airbase zu, Zitat, deutlichen Schwankungen in der Grundwasserfließrichtung kommen könne, der Absatz ist sogar unterstrichen. Erst auf de facto Nachfrage bestätigt das Regierungspräsidium Darmstadt später diese Einschätzung. Kleinräumige Richtungswechsel um wenige Meter sind aber, bedingt durch Niederschläge oder Grundwasserentnahmen, nicht auszuschließen. Wenige Meter, die Kleingärtner scheint man übersehen zu haben. Die Hoffnung besteht immer noch, dass es hier mit dem Garten vielleicht ein Ausreißer ist oder so in der Richtung oder dass von den, der Lehmschicht oder so da irgendwas angestaut wird und ähm, dass man die anderen Gärten dann trotzdem noch, noch nutzen kann. Die Behörden schließen auch nicht aus, dass die PFC über Bodenverwehungen weitergetragen wurden. Bei Bauarbeiten auf dem Armeegelände liegt die verseuchte Erde zunächst offen herum. In den südlichen Stadtteilen Wiesbadens breiten sich die Chemikalien indes weiter aus. Nachweise finden sich in mehreren Bächen, allerdings in niedrigen Konzentrationen. Vorläufige Entwarnung für die Domäne Mechtelshausen. In Feldfrüchten und geschlachteten Tieren werden nur geringe Spuren der Chemikalien gemessen. Ähnlich sieht es beim selbst angebauten Obst und Gemüse der Kleingärtner aus. Aufatmen im Rathaus. Es gibt derzeit, wenn sie an diesem Gewässer irgendwie als Angler unterwegs sind, als Freizeitgartennutzer, wenn sie damit bewässern oder sonstige Nutzungen vorhaben, sind Gesundheitsgefährdungen ausgeschlossen. Trotzdem gehört dieser Stoff da nicht rein. Manche Kleingärtner fragen sich, wie lange es die Belastung schon gibt. Woanders sind die PFC ins Blut der Menschen übergegangen. In Mittelbaden sollen die Schadstoffe jahrelang über verunreinigten Kompost auf die Felder gelangt sein. Früher fruchtbares Land, heute ein Sanierungsfall mit weitreichenden Folgen. Wir hatten 
so einen Vorfall hier in ganz Deutschland noch nicht. Das äh, ist ein einzigartiger Fall, weil es eine flächendeckende äh, Verunreinigung ist. Hier wurde PFC im Blut der Menschen amtlich nachgewiesen. Seit 2014 betroffen die Region rund um Rastatt in Baden-Württemberg. Wieder ein Komposthersteller. Um einen Teil der Flächen kümmern sich Michael Reinhardt und sein Team. Sie arbeiten bei der Firma Akardes im Auftrag der Kommunen vor Ort. Der gesamte Schaden umfasst mehr als 1000 Hektar. Außerdem haben wir hier, und das ist so ein bisschen das Tragische an der ganzen Geschichte, einen der, einen der größten ähm, Grundwasserleiter in Europa, also den Rheintalgraben, ähm, äh, mit Grundwasserleitern, oder, äh, die bis zu 80 Meter tief sind, also ein großes Reservoir. Aktuell überwachen sie die Lage rund um das Wasserwerk in Balzhofen. Die Zeit drängt. Im Trinkwasser wurden schon PFC-Spuren entdeckt. Wenn du jetzt mal bitte kurz mal reinzoomst, ist die Frage, wir hatten vorgesehen zwei Grundwassermessstellen jeweils pro Fläche. Entweder bei der Fläche oben bei der Straße oder auf dem Wirtschaftsweg, der, der da so schräg äh, reingeht. Der, der, der da, genau. Ja. Im Bereich Wasserwerk, ähm, dort sind wir seit letztem Jahr in der Untersuchung, also dort geht es relativ schnell, aber eben auch, weil ähm, diese Problemstellung vom Wasserwerk in Balzhofen so dringend ist. Warum, das wollen sie uns nachher vor Ort zeigen. Zunächst steht heute um 11 Uhr eine Videokonferenz an. Good morning, Wouter. Arcades ist ein internationales Ingenieurbüro. Weltweit 9000 Mitarbeiter. Ein Spezialist für PFC-Schäden. In der Konferenz geht es um die Frage, wie man die giftigen Chemikalien möglichst kostengünstig unschädlich macht. Den Boden einfach abtragen und wegschaffen, schön wäre es. Es gibt wenig Deponieraum für diese PFC-verunreinigten Böden. Also es sind in Deutschland zwei, drei, vier Deponien, die letztendlich das Material annehmen mit sehr langen Transportwegen nach Nordrhein-Westfalen in Richtung Sachsen. Die Idee von Arcades: ungefährliche Hilfsstoffe heften sich an die PFC, sodass die im Boden gebunden bleiben und nicht ausgewaschen werden. Das ist jetzt meine persönliche Meinung, ist das natürlich auch nicht das Optimale, die optimale Lösung. Aber es ist besser, als wenn ständig oder fortlaufend diese Stoffe in, in, ins Grundwasser und in die Umwelt abgegeben werden. Am Nachmittag raus aufs Feld zu den PFC-verseuchten Äckern. In der Nähe des Wasserwerks Balzhofen in der Gemeinde Bühl. Zwei Kolleginnen sind schon vor Ort. Eine Grundwasserprobe ist aufwendig, dauert rund 45 Minuten. Bislang war hier an der Messstelle alles in Ordnung. Die PFC-Konzentration im Grundwasser kaum messbar, obwohl der Acker nebenan belastet ist. Wir stehen genau hier, wo der Punkt ist. Und wir haben hier die belasteten Flächen. Und die Flächen direkt hinter der Straße von uns sind eben unbelastet. Und weiter Richtung äh, Nordosten sind belastete Flächen. Belastet heißt bis zu 62 Mal über dem Leitwert. Je nachdem, wo die Landwirte damals den Kompost aufgetragen haben. Es ist auch so, dass wir hier eine, eine Schluffschicht haben. Und ähm, die hält die, die Schadstoffe auch noch ein bisschen zurück und verzögert so diesen, diesen Transport nach unten. Aber letztendlich, wenn diese Sch Schutzschicht durchdrungen ist, geht es eben direkt auch ins Grundwasser weiter. Und deswegen werden dann in naher Zukunft deutlich höhere Mer Mer äh, Werte noch erwartet. Deshalb schnell weg mit der oberen Bodenschicht. Markus Benkeser ist der PFC-Beauftragte von Bühl. Das Stadtparlament hat bereits ein Sanierungskonzept beschlossen. Da wird hier vom Wasserwerk der Boden abgetragen und dort in dem Sanierungskonzept, ähm, in dem Sanierungsgebiet eingebaut und versiegelt als Gewerbefläche. Das ist unsere Lösung, die kostet 1,5 Millionen Euro den Steuernzahler. 
ähm, wir versuchen, dass wir in fünf Jahren mit dem Thema durch sind und somit unser Trinkwasser schützen können. Ja. Um Wasserwerk und Trinkwasser zu schützen, wird der belastete Boden also im Hausbau eingesetzt. Eine Übergangslösung, kein Konzept für die Ewigkeit. Die Landwirte bewirtschaften weiter ihre Felder. Mais und Raps nehmen kaum PFC auf. Kritischer dagegen wären Erdbeeren, Spargel und Sojabohnen. Aus den Erfahrungen des Vorerntemonitorings weiß man, welche Früchte, halt Feldfrüchte, keine PFCs aufnehmen. Und die werden jetzt angebaut und von denen man weiß, dass sie PFC aufnehmen, die halt nicht. Beziehungsweise das ist die Entscheidung des Landwirtes natürlich, aber er möchte natürlich sein Produkt auf den Markt machen. Die Arbeit wird ihnen nicht ausgehen. Das Thema Boden und die Luft. Wiesbaden im November 2020. Virtuelle Pressekonferenz nach dem Treffen der Umweltminister. Die haben einem Antrag Hessens zugestimmt, die Bundesregierung solle sich in Brüssel für einen Produktionsstopp der PFC einsetzen. So wie schon Schweden und die Niederlande. Es wäre natürlich sehr hilfreich, wenn jetzt Deutschland auf europäischer Ebene dort mitzieht, weil Deutschland ist ein Land, an dem sich auch viele andere Staaten orientieren. Und dann könnte es tatsächlich auch schneller soweit sein. Schneller heißt laut Ministerin Hinz einige Jahre. So lange dauere es mindestens, bis ein europaweites PFC-Verbot beschlossen werden könnte. Und natürlich vorausgesetzt, die großen Chemiekonzerne leisten keinen Widerstand. Die Reduzierung der Schäden, die vorhanden sind, ist das eine. Aber dass kein Eintrag mehr stattfindet über Materialien, die man jetzt schon aus dem Verkehr bringen kann, das ist das besonders Wichtige in Sachen Prävention. Und gerade für Sportkleidung, Regenjacken, da gibt es schon andere Stoffe, die nicht so schädlich sind oder gar nicht schädlich sind und die stattdessen genutzt werden können. Und natürlich braucht man noch Forschung und Entwicklung. Dieses Unternehmen produziert schon PFC-frei. Wir haben hier vier Mischmaschinen, ein Dämpfer und eine kleine Waschmaschine, wo wir ausschließlich hochwertige Daunen waschen. Wir sind in der Daunenfederfabrik Peter Kohl in Flörsheim bei Frankfurt. Das Familienunternehmen beliefert unter anderem Outdoor-Hersteller wie Jack Wolfskin, Faude und Berghaus. Die Daunenfedern aus der Fabrik finden sich zum Beispiel in Schlafsäcken und Daunenjacken. Also in den Daunenjacken wird relativ wenig reingeführt. Je besser die Qualität ist, desto weniger braucht man. Aber ich sage mal, bei 300 Gramm Daune hat man schon eine gute Jacke. Und heutzutage kauft man nicht diese sehr dicke Jacken. Da, was kennen wir vom, vom Frühjahr, die waren so dick, da ist schon mal, sage ich mal, 600, 800 Gramm drin. Aber das macht man heute nicht mehr, braucht man auch nicht. Die Rohware stammt zum Beispiel aus Polen, Ungarn, Frankreich und Deutschland. Hochwertige Daunenfedern können auch schon mal 2000 Euro pro Kilo kosten. Nach einem ersten Qualitätscheck kommen die Federn in Flörsheim erstmal in die Waschmaschine. Beigemischt wird ein Imprägniermittel, das von einer Firma in England entwickelt wurde. Eine PFC-freie Alternative. Das ist das spezielle Waschmittel, was wir von der Firma Nikwax haben. Also das ist für die wasserabweisende Ausrüstung die, das Waschmittel. Und da müssen wir sehr darauf achten, dass alles richtig dosiert wird, dass die gleichen Mengen eindosiert werden, damit die Ware wirklich die 10.000 Minuten am Ende hält. 10.000 Minuten, das sind eine Woche. Was es damit auf sich hat, erfahren wir ein Stockwerk höher. Bei Sebastian Kopp im Labor. Er prüft, ob das PFC-freie Imprägniermittel auch hält, was es verspricht. Mit diesem Gerät testen wir, ob die Ware wasserdicht ist. Wir haben jetzt hier zwei verschiedene Federn- und Daunenmuster drauf. Das eine ist eine gewaschene Daune. 
mit einer, mit einer normalen Seife, die wir benutzen, um Federn und Daunen zu waschen. Und man sieht, die Ware wird nass. Sie ist komplett äh, durchnässt. Und bei Nickwax bleibt die Ware trocken. Ja, wir können auch eine Woche lang schütteln. Die Ware bleibt weiterhin trocken. Auf PFC frei umzustellen, dauert und ist knifflig. Die Waschversuche seien damals noch das geringste Problem gewesen. Anschließend dann äh, Sachen umzustellen. Also äh, meistens, dass der Nickwax äh, an der Chemie nochmal was umstellen musste. Das hat natürlich dann wieder mehrere Monate gedauert. Also bis wir dieses Produkt hier, glaube ich, wirklich am Laufen hatten, hat zwei Jahre gedauert. Zurück zur Airbase in Wiesbaden. Die Blutergebnisse der Kleingärtner sind da. Alle drei haben PFC in ihrem Körper. Zweimal gut 5 Mikrogramm pro Liter im Serum. Wie sind diese Werte einzuschätzen? Wir fragen erneut das Umweltbundesamt. Bei diesen Belastungen gehen wir davon aus, dass es Veränderungen in den normalen physiologischen Abläufen gibt. So, und diese Veränderungen können durchaus zu Krankheiten führen. Wenn jetzt also zum Beispiel die Blutfette erhöht werden, erhöht sich dadurch auch das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Andererseits ist nicht jede Erhöhung von Blutfetten eben gleich eine gesundheitlich bedenkliche. Für PFC im Blut gibt es vom Umweltbundesamt eine Bewertungsskala. Und nach der sind die Werte der Kleingärtner gar nicht mal so niedrig. Bei PFOS ist alles unter 5 Mikrogramm im grünen Bereich. Bei mehr als 20 springt die Ampel auf rot. Maximalwert der Kleingärtner 5,3 Mikrogramm. Bei PFOA geht der grüne Bereich bis 2 Mikrogramm. Rot fängt bei 10 an. Maximalwert der Kleingärtner hier 5 Mikrogramm. Wir haben leider keine bevölkerungsrepräsentativen Daten für Erwachsene. Wir haben aber bevölkerungsrepräsentative Daten für Kinder und Jugendliche. Und die Daten, die wir bei den Kindern und Jugendlichen gemessen haben, waren im Schnitt niedriger. Am nächsten Tag im Kleingarten. Es ist Mitte November 2020. Verkündung der Blutergebnisse. Oh ja, du musst noch ein bisschen rüber. Bei zwei Werten ist die Ampel auf gelb gesprungen, also keine Entwarnung. Grün wäre besser. Aber immerhin ist keiner der drei Kleingärtner in den roten Bereich gekommen. Erleichterung besonders bei Steffen Schipper, weil er vorbelastet ist. 20 für Frauen und 25 für Männer. Ja. Kleine wie 25. Alles gut. Schon beruhigend. Das ist beruhigend. Das ist sehr beruhigend. Wenn das das Schlimme gewesen wäre, die Werte, dann hätte mein Körper ja darauf reagiert. Hat er nicht gemacht. Also heißt es für mich gesehen als Laie, ist alles in Ordnung. Über mögliche Langzeitfolgen zerbrechen sie sich erstmal nicht den Kopf. Was bleibt, ist ein bitterer Nachgeschmack. Von den Behörden sind sie enttäuscht. Bis mal was rauskommt, Information, was überhaupt ist, das hat ja auch drei, vier Monate gedauert, bis wir überhaupt mal was wussten. Also von Informationen, das war katastrophal, da kam ja gar nichts. Also ich habe schon von zwei Pächtern gesagt bekommen, sie werden ihren Garten wohl aufgeben wegen der Belastung, weil sie haben einfach Angst. Ähm, muss ich so hinnehmen, wenn, wenn mir das jemand sagt, dass er deswegen den Garten aufgibt? Die, die bleiben, rüsten auf Hochbeete um, nutzen nur das Wasser aus der Trinkwasserleitung oder ignorieren die dringende Empfehlung der Stadt. Auf der Airbase decken die Amerikaner PFC-verseuchten Erdaushub inzwischen ab, anders als früher. Landwirte dürfen PFC-belasteten Klärschlamm weiter für ihre Felder nutzen, ganz legal, laut aktueller Düngemittelverordnung. PFOS wurde 2008 in der EU verboten. In Löschschäumen darf der Stoff aber noch bis 2025 verwendet werden. Als zweites wurde PFOA 2020 verboten. Zwei PFC-Gifte werden also langsam aus dem Verkehr gezogen. Zwei von 5000.